আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহুদিয়া রাজুলুন গোলামান একটা গোলাম দান করা হয়েছিল হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন আল্লাহ রাসূলকে একটা গোলাম হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল ইকল আল্লাহ মেদাম তার নাম ছিল মেদাম মিদ আম তার নাম ছিল মিদ আম এহুত তোরাহাল আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইতিমধ্যে রাসূলের হাওদাজটা উটের উপরে যে হাওদাজ আছে সে হাওদাজটা ঠিক করছে বাধা ছাদা করছে হাসাবাহু সামুনায়ের হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীর এসে তাকে লেগে গেল হঠাৎ কোথা থেকে একটা তীর এসে তাকে লেগে গেল সাহাবীরা বললেন হানিয়াল্লাহুল জান্নাহ বা লোকটা ধন্য এই জান্নাতে চলে যাবে কেন আল্লাহ রাসূলের গোলাম হওয়ার পরে ও আজকে মারা গেল তীর লেগে কি ধন্য তার জন্য একটা কি স্বাগতম ব্যাপার সে জান্নাতে চলে যাবে তখন আল্লাহ রাসূল বললেন কাল্লা কখনো নহে ওয়াল্লাই নাফসি বিয়াদিহি আমি আল্লাহর কসম করে বলছি কাল্লা কখনো নহে আমি আল্লাহর কসম করে বলছি ইন্ন সামলাতা আখা যাহা মিনাল মাগালিম লাম তুসিবাল মাকাসিম একটা চাদর ও চুরি করেছিল 10 এর মাল হতে 10 এর মাল তখনো বন্টন হয়নি বন্টন হওয়ার পূর্বেই 10 এর সম্পদ হতে একটা চাদর চুরি করেছিল লা তাসতানু আলাইহি নার তার উপরে জাহান নামের আগুন খালি লাফাচ্ছে ওকে ধরার জন্য কখনো নহে অসম্ভব ও জান্নাতে যেতে পারে না কি তোমরা স্বাগতমের কথা বলো কখনো নহে জাহান নামের আগুন তাকে ধরার জন্য লাফাচ্ছে ফালাম্মা সামিয়া মানুষ যখন এটা শুনলো যাবে সেরা কি না সেরা কায়নে তখন কে একটা জুতার ফিতা চুরি করেছিল কে দুইটা জুতার ফিতা চুরি করেছিল মানে একেবারে কম জিনিস চুরি করেছিল সেটা নিয়ে রাসূলের সামনে উপস্থিত করল আল্লাহ রাসূল আমি এই ফিতাটা আত্মসাৎ করেছিলাম আল্লাহ রাসূল আমি এই 1 কেজি গম আত্মসাৎ করেছিলাম আল্লাহ রাসূল আমি এই সুয়েটারটা আত্মসাৎ করেছিলাম তখন আল্লাহ রাসূল বললেন সেরাকুন ফিন্নারে ও সেরাকানে ফিন্নার কে যদি একটা স্যান্ডেলের ফিতা চুরি করে কে যদি দুইটা স্যান্ডেলের ফিতা চুরি করে উভয়ই জাহান্নামে যাবে তাহলে চেয়ারম্যান কে মেম্বার কে এমপি মন্ত্রী কে এক মন গম আত্মসাৎ করা লাগবে না জেনে শুনে একটা গম আত্মসাৎ করলেই হবে এক টাকা হলি হবে বাকি জীবন তাহার যুদ্ধ পড়ে আর হবে না জাহান নাম মানুষের জন্য বানানো হয়েছে দেশের নেতা নেত্রী জানে না দায়িত্ব কাকে বলে আল্লাহ রাসূল বলেন যাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো তাকে ছুরি বিহীন জবে করা হলো ছুরি ছাড়া কি আর মানুষকে জবে করা হয় কাউকে যদি দুই জনের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তাকে ছুরি ছাড়াই জবে করা হলো তার মানে ও যদি সঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করে ইহো কাল যাবে মানুষ তাকে ভালোবাসবে না আর যদি বেঠিক ভাবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে পরকাল যাবে উভয় সংকট এই জন্য দায়িত্বই নিতে হবে না দায়িত্ব কে নেবে ওমর কে দায়িত্ব নেবে ওমর তাহলে এখন ওমর নেই যে তো দায়িত্ব নেবে না টাকা দিয়ে মানুষ দায়িত্ব নিচে 4 কোটি টাকা দিয়ে চেয়ারম্যান হয়েছে কি যে একটা অবুজ ব্যাপার বুঝতে চায় না বুখারী মুসলিম একটা জুতার ফিতা জাহান্নামের জন্য যথেষ্ট তাহাজ্জুদ দেয়া হবে না দিন রাত তাহাজ্জুদ পড়ে যদি কপালে একেবারে ঘটটা পড়ে যায় দাগ লেগে যায় জান্নাত হবে না খুব কঠিন ব্যাপার আর একটা গম যদি মাফ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ হবেন অত্যাচারী 
একটা গম যদি মাফ হয়ে যায় তার আল্লাহ হবেন অত্যাচারী গম তো আমার আল্লাহ ক্ষমা করবেন মানে যে না হলে আল্লাহ ক্ষমা করতেন সেটা তার ব্যাপার সুদ হলে আল্লাহ ক্ষমা করতেন সেটা তার ব্যাপার নামাজ হলে আল্লাহ ক্ষমা করতেন সেটা তার ব্যাপার রোজা হলে আল্লাহ ক্ষমা করতেন সেটা তার ব্যাপার তো দশের সম্পদ সেটা তো আমার টাকা আপনার টাকা বাদশা সাজাহান তার স্ত্রীর কবর বানালো কত লোক দিয়ে বিশ হাজার লোক দিয়ে বাইশ বছর বানালো আট কোটি টাকা খরচ করে সেই টাকাটা দিয়ে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রত্যেকটা জেলাতে একটা করে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যেত সেই কালে টাকা কার কারো পৈতৃক সম্পত্তি বিচারের মাঠে বুঝা যাবে টাকা কার এখন তো বুঝা যাবে না এখন তো নগদ আছে আল্লাহ রসুলের দশের সম্পদ দেখার জন্য একটা লোক দায়িত্ব পালন করছিল সে লোকটার নাম ছিল কার কারা ফামাতা লোকটি মারা গেল আল্লাহ রসুল বললেন এমনি রায় তো ফিরে আমি তাকে জাহান নামে দেখছি লোকটা মারা যাওয়ার পরে আল্লাহ রসুল বললেন আমি তাকে জাহান নামে দেখছি জনগণ সবাই তার কাছে গেল এন জরুনা তাকে দেখবে ব্যাপারটা কি এ রাসুলের জিনিস দেখাশোনা করে আরো জাহান নামে যাবে মানে সবাই গিয়ে তার ব্যাগে দেখল যে একটা চাদর আছে সেই চাদরটাও আত্মসাত করেছিল সাত কোটি বাঙালির কম্বল ছিল সাড়ে সাত কোটি সাত কোটি বাঙালির কম্বল কতটি ছিল সাড়ে সাত কোটি জনাব মুজুর রহমান সাহেব বললেন আমার কম্বলটা আমি পাই না তাহলে সেই কালেই যদি মানুষ এত আত্মসাত করে থাকে তো এখন কি হবে